Sakin ol. Erkekliğine hakim ol. Ha şşş, sakin ol. Patriyarka. Bizim atılacak slogan'lar nerede? Slogan çalışımımızla. Ben de Sloganlarla tabii 8 Mart daha sonrası da çok ön plana çıkıyor. Günlerce yani 8 Mart'tan sonra günlerce bu sloganlar paylaşılıyor. Ve sloganlar hakikaten de çok önemli. Çünkü sloganların şöyle bir işlevi var bence. Ee, Patriarkanın normalleştirdiği, yüzyıla, bin yıllarda normalleştirdiği şeyi ve kapitalizmin tüketimini süsleyip üstüne örttüğü şeyi sloganlar açığa çıkarıyor. Çok sade bir şekilde. Ve e, insanların çok normal bulduğu, sıradan bulduğu bir sürü şeyi ee, tekrar düşünmesine sebep oluyor. Patriyarka hep görüş, biz legaleyiz. Patriyarka hep görüş, biz legaleyiz. Patriyarka hep görüş, biz legaleyiz. Ee, cinsel istismarın tartışılma biçimine baktığımızda hem e, toplumda olanın hem de devlet ağzıyla olanın aslında popülist ve çözümden çok uzak bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Biraz e, feministlerin taleplerine buradan baktığımızda hem e, sadece tabii ki kadınların talebi olmamakla, kadınların derdi olmamakla beraber e, biraz aslında odağa çekme ihtiyacı e, ortaya çıkıyor. O odakta bunun da bir sistem sorunu olduğunu yani bir erkeklik sorunu olduğunu tekrar hatırlatmak. Hem failin kim olduğunu hatırlatmak hem de fail dediğimizin aslında bir avuç canavar olmadığını tekrar tekrar hatırlatmak. Evdeki baba, otobüsteki adam, işte bakkalımız işlerindeki adam olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Bizler öncelikle çocukların da cinselliği olduğunu da hatırlatarak, çocuk istismarı ve cinselliğin birbirinden farklı şeyler olduğunu, özellikle de yetişkinler arası rızaya dayalı ilişkinin kimsenin üzerine söz söyleyemeyeceği bir alan olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak ve bütün bu aslında tartışmanın nihayetinde erkek egemen bir sisteme işaret ettiğini ve o yüzden bir dönüp oraya bakarak aslında mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Queer ve queer feminizm, anarko queer ve trans feminizmin birleştiği noktada çok önemli bir yere geliyoruz ki dolayısıyla hem ezber bozan bir yer hem de feminizmin özellikle bütün kapsalı, kapsayıcılığını besleyebilen bir yer diyebiliriz buraya. Çünkü tarihsel sürecine baktığımız zaman sadece e, cis seksis, cis heteroseksis, e, cis feminist bir tarih okuması yapabilirken e, öte yandan queer feminizm de böyle özellikle son 10 yıllık sürecine baktığımızda özellikle trans e, deneyime sahip kadın ve erkekleri de kapsayan ya da bütün öteki alanlara da dokunabilecek yani erkek olmayanların, eril olmayanların da içine dahil olabileceği bir yer var ve burayı çok zenginleştiren bir yer queer feminizm. O yüzden queer, queer feminizmi çok önemsiyorum ben. Bugün itibariyle baktığım zaman kendi tanımımda daha ziyade hem bireysel hayatımdaki yaşadığım kötü tecrübeler üzerinden hem de bütün hayata dair, eril sisteme dair, bütün cis heteroseksi seksi sisteme, sisteme dair baktığım zaman beni koruyan ve savunmamı geliştiren yer anarko queer trans feminizm. Buenos Aires'teydim. Ee, oradaki kadınların e, sloganlarını dinledim. Nelerle, e, neleri sokağa taşıyorlar onu dinledim. Ee, çok farklılıklar olmasının yanında çok benzer şeyler de gördüm. Ee, çok fazla benzer şeyler vardı, hikayeler, e, sorunlar. E, ve orada hani mesela şu anda kürtaj yasak ve yıllardır kadınlar kürtaj hakkında e, da, e, mücadele ediyorlar. E, daha sonra... Bazı toplantılara katılma fırsatım oldu ve feministlerin katıldığı toplantılara ve bu toplantılarda da gözlemlediğim kadarıyla yani Avrupa'da da işte dünyanın çok daha değişik yerlerinde de e, kadınların sorunlarının hemen hemen aynı olduğunu gözlemledim, gördüm ve hissettim. Gerçekten küresel bir fem, dayanışmaya, e, feminizme küresel olarak ihtiyacımız olduğuna çok daha net emin olarak geldim. Feminizmin gündemi dediğimiz zaman aslında bu birçok şeyi içeriyor. Yani bu sadece çevremizde olan veya hani hükümetin bir takım yasalarıyla veya işte refleksif gelişen şeylere refleksif olarak ilerleyen bir hareket değil aslında. Biz senelerdir devam eden bir mücadele var, senelerce söylenen sözler var ve biz bunları bazen daha fazla vurguluyoruz gibi geliyor. O yüzden yani mesela biz barışı her zaman söylüyoruz. İşte bu, bu her zaman gündemimizde olan bir şeydi. Bunu daha daha yüksek söylüyoruz belki son zamanlarda. 
Onun dışında e, işte bir takım devletin e, böyle erkek egemen ve dini kurumlarına teslim etmeye çalıştığı cinselliğimiz ve bedenimiz üzerinden olan politikalar. Biz bunları her zaman konuşuyorduk. Bu daha fazla sokaklara dökülüyoruz. Bunu belki daha e, toplu olarak, daha bağırarak, daha sesli bir şekilde söylüyor oluyoruz. Sonra e, yani sonra tabii yani o hal KHK'lar bu yani e, emek konusunda zaten e, ilk başta gözden çıkaran hep çocuklar ve kadınlar oluyor. E, bu yüzden hani kadınlar fakirleştiriliyor. Bu, bu ekonominin bu haliyle de ve bu KHK'larla da ben e, daha çok mesela fakirliğin kadınlaştığını da düşünüyorum. Giderek daha dışarı atılıyor işte. E, yönetim mekanizmalarından kadınlar dışlanıyor ya da bir takım belediyelerde feminist politikalar yürüten bizimle dayanışan belediyelerle iletişimimiz kesiliyor. Yani bizim birçok şeye erişimimiz azalıyor ve biz bunlara dair sürekli yeni yollar üretmeye, sürekli bunların karşısında durmaya devam ediyoruz. Biz kadınlar bugün e, 16. feminist gece yürüyüşünde yürürken aynı zamanda bir e, barış pankartı da taşıyacağız. Çünkü e, savaşlar yani militarizm e, bildiğimiz üzere erkek egemenliğini körüklüyor. Bu ölmenin ve öldürmenin kutsanması hali e, biz kadınlara şiddet olarak dönüyor. Nefretin büyütülmesi biz kadınlara şiddet olarak dönüyor. E, savaşa silaha değil sığınağa bütçe de diyeceğiz. Yaşatmaya bütçe de diyeceğiz. E, hayatlarımızdan çalan tüm savaşlar, tüm savaşların son bulması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Barış için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye'de kadınlar her gün öldürülmeye devam ediyor. Niçin öldürülmeye devam ediyor diye baktığımız zaman artan kadın düşmanı politikaların artmasına bağlı olarak da bu oluyor. Çok ciddi bir eşitsizlik söz konusu cinsiyetler arasında, cinsel yönelimler arasında. Bunun önüne geçebilmemiz için e, ciddi köklü değişikliklerin olması şart. Fakat e, ne yazık ki bunun karşısında hep olumsuz şeyler görüyoruz. Umut veren şey şu ki kadınlar her gün öldürülmeye devam etse de Başka hemcinslerinin öldürülmesine şahit olsa da kendi kararlarından asla vazgeçmiyor. Boşanmak istiyorsa, ölüm tehdidi alsa da yine de boşanabilmek için elinden geleni yapıyor. Tüm mekanizmalara başvuruyor. Bunun durdurabilmek için şunun önüne geçmemiz lazım. Kravat taktı diye katillere indirimlerin uygulanmaması lazım. Haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması lazım. Aslında başkaları için uygulanmayan indirimler söz konusu... Söz konusu Kadınların öldürülmesi olduğu zaman uygulanıyor. İşte bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması lazım. Özellikle o halden sonra bir araya gelmek, yürüyüş yapmak, bir eylem e, yapmak zaten çok zor. Ama Feminist Gece Yürüyüşü'nü biz bu sene 16.sını yapıyoruz. Ve bizim için çok önemli ve korumaya çalıştığımız bir e, alan. Bunu devam ettireceğiz zaten. Her sene de daha çok kadınla bir arada yürüyoruz. Ve kendimizi en iyi, en güçlü, en... E, en mücadeleci hissettiğimiz an aslında o anlar. E, o yüzden benim için de o binlerce kadınla yaşasın kadın dayanışması sloganını atmak çok önemli. Çünkü eğer ben böyle hissediyorsam diğer kız kardeşlerimin de diğer kadınların da böyle hissettiğine inanıyorum. Benim 8 Mart sloganım bu sene yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Devletin atadığı kadınlığı düşündüğümüz zaman e, ve toplumun atadığı kadınlık halini bunun içerisine interseksler ve translar da giriyor aynı zamanda. Çünkü bu biyolojiye bakarak atanan da bir cinsiyet aynı zamanda. Ve bunun hani mücadelenin neresinde duruyor interseksler ve translar? Feminizm bunu, feminizm 8 Mart gibi günler bunu kapsamalı mı? Bu politik mücadelenin içine almalı mı yoksa dışında mı bırakmalı? Kadınların verdiği bugüne kadar mücadele atarki sistemle ilgili mücadele ise bu mücadele... E, trans kadınların da verdiği bir mücadele, e, interseksların da verdiği bir mücadele, lezbiyenlerin de verdiği bir mücadele, kadınlık hallerinin ve atanmış kadınlığın ve atanmamış olan kadınlığın, atanmış erkekliğin, erkeklerin de verdikleri bir mücadele. Çünkü e, bu cinsiyet hali, yani ikili cinsiyet bize atarki sistem tarafından atandığı için Bununla birlikte mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de e, feminizmin e, kapsayıcılığı benim için önemli. Yani bu 8 Mart gece yürüyüşünde birçok trans erkek, trans kadın, e, transgender kendi kimliğiyle istediği gibi e, yürüdü ve mekan e, ve yürüyüş alanından çıkartılmadı. Bunun bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kazanıma tabii ki ihtiyacımız var. Ama bunun bu kazanımın da görmesi gereken 
bir şey olduğunu düşünüyorum.